அந்த பெண்ணுடைய உடல் கூராய்வு அறிக்கை போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் இன்டெஸ்டைன்லாம் ஒன்றுமே இல்லை காலியாக இருக்குது குடல் பெருங்குடல் சிறுகுடல் இறைப்பை எல்லாமே வந்து காலியாக இருக்குது நோ டைஜஸ்டட் ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படின்னா எத்தனை நாள் என் பிள்ளை பட்னியாக கிடந்ததோ என்று நினைத்து அப்போ அவங்க அழுகிறாங்க ஆனால் கைமீறி போய்விட்டது அதுக்கு பிறகு வழக்கு நடத்துவது இதெல்லாம் ஒரு தனி பிரிவு இந்த வழக்குகளை நடத்தும் பொழுது இது போராட்டம் நடத்தி எஃப்ஐஆர் போட்டு சார்ஜ்ஷீட் போட வைக்கிற வரைக்கும் தான் போராடுகிற தோழர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எஃப்ஐஆர் பதிவில் என்ன தப்பு நடக்கிறது சார்ஜ்ஷீட்டில் என்ன தப்பு நடக்குது அது புரிந்து கொள்ளுவது கடினம் நம்ம வடசென்னையில் ஒரு நாலு வீடு தள்ளி பெற்ற மகள் வந்து அவ்வளவு செல்லாம் வெளியூரில் கொடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக அதே தெருவில் திருமணம் செய்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெண் கணவர் வீட்டில் பயங்கரமான தாக்குதல் அடி தொல்லை அம்மாவிடம் வந்து சொல்லாமல் இருக்கிறார் அந்த தாய் கடைசியாக போய் ஏமா இப்படி இருக்க நீ போமா நீ போய் தோசை சுட்டு வை நான் வரேன் என்று மகள் சொன்னாள் என்பதற்காக வந்து அம்மா அடுப்பில் தோசை ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார் சின்ன வீடு ஜன்னல் கதவை திறந்தா ரோடு அப்படியான அதான் சமையல் அறை அம்மா தோசை ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் ஓடுறாங்க இந்த பக்கம் என்னடி இங்கே இருக்க அப்படின்னு ஒரு அம்மா கேட்குறாங்க இல்லை பிள்ளை வரேன்னா தோசை ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா உன் பிள்ளை எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா அப்படி அப்படின்னு அவங்க கத்திக்கிட்டு போ ஓட இந்த அம்மா என்ன தோசை ஊற்றுன்னு சொன்ன பொண்ணு அப்படின்னு போய் பார்த்தா அறைக்குள் பெண் எரிந்து கொண்டிருக்கிறாள் அதை தூக்கி ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறாங்க இந்த அம்மா பின்னாடி ஓடி அந்த ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அந்த அம்மாவை சமாதானப்படுத்துவதாக சமாதானப்படுத்தி எஃப்ஐஆர் என்னென்னு போட்டார்னா அந்த மருமகன் பெற்ற கெரசனை ஊற்றி கொளுத்தினான் அதை நான் பார்த்தேன் என்று பதிவு செய்து விட்டார் இப்போ அவங்க என்ன அதனால கொலக்கேசாக அது த்ரீ நாட் டூவில் பதிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் அது உண்மை அல்ல இப்படி பதிவு செய்யப்பட்டதுனாலேயே அந்த கணவர் விடுதலையாகிவிட்டார் ஏன்னா சாட்சிகள் சொல்லும் போது நீங்கள் எப்பம்மா போனீங்க விசாரணை இந்த வன்முறை வழக்குகளில் விசாரணையில் நடக்கக்கூடிய கோளாறுகளை மட்டும் நான் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் இந்த வழக்கு சார்ஜ்ஷீட்டெல்லாம் போடுற வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் அதற்கு பிறகு எப்போது விசாரணைக்கு வருங்கிறது தெரியாது இந்த விசாரணையை காவல்துறை சார்பாக நடத்த வேண்டியவர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் தான் அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டருக்கு அன்னைக்கு ஒரு முப்பது வழக்கு இருக்கும் இந்த வழக்கு ட்ரையலுக்கு வருதுங்கிறது காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு தான் தெரியும் என்னென்ன வழக்கு இருக்கு ஆ இதேவையா ஆ இது கமலாம்பாவா என்ன கேஸ் அது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கு அப்படின்னு அப்போ தான் அவர் வந்து தன் உதவியாளர்களை விசாரிப்பார் யார் விட்னஸ்ஸு சார் பிடபிள்யூ டூ சார் யார் ரெண்டாவது அவர் யார் கோவிந்த கோவிந்த யார் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அவர் பார்த்தாரு ஆமாம் சார் வரிசல் அவரை பாக்ஸில் ஏற்று அவ்வளோதான் ஆனால் இதுக்கு எதிராக டிஃபென்ஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர் அலுவலகம் மூன்று நாளாக தூங்காமல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கிராஃப் போட்டு வச்சு இது எஃப்ஐஆர் இது சார்ஜ்ஷீட்டு இது விட்னஸ்ஸுடைய முதல் வாக்கு மூலம் இந்த ஸ்டேட்மெண்டில் என்ன இருக்குது இதில் என்ன இருக்குது இதில் என்ன இருக்குது அப்படியே வந்து இந்த என்ன ஒரு கம்ப்யூட்டர் இது போடுவாங்களே எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி போட்டு அவங்க அப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி மனசுக்குள்ளே வாங்கி வந்து அங்கே ரெண்டே கேள்வி கேட்டாங்கன்னா விட்னஸ் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னே தெரியாமல் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க கடைசியாக அந்த வழக்கு வந்து சந்தேகத்திற்கிடமாக கூட இல்லை குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை அப்படின்னு போயிடும் அப்படி அந்த எரிக்கப்பட்ட அல்லது எரிந்து போன அந்த பெண்ணுடைய வழக்கை கூட சந்தேகத்திற்கிடமான மரணம் அப்படின்னு மட்டுமே பதிவு செய்து அது தற்கொலை என்று முடிவானால் கூட தற்கொலைக்கு தூண்டியதற்கான தண்டனை அவனுக்கு கிடைத்திருக்கும் ஆனால் உணர்ச்சி வசப்பட்டோ இல்லை உள்நோக்கத்துடனோ 
அவன் தான் ஊத்துனா அது கொலைதான் என்று காட்ட முயற்சி செய்து அது கொலை இல்லை என்று ஆகிவிட்டதனால் அந்த கணவன் விடுதலை செய்யப்பட்டான் இப்படி குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் நிலையே இப்படிதான் இருக்கிறது எனும் போது நாம் இன்னமும் அந்த துறையில் அதிகமான கவனத்தை செலுத்த வேண்டி இருக்கிறது என்பதை என்னுடைய முதல் கருத்தாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ரெண்டாவது இதற்கு இப்போ இல்லை நமக்கு வந்து வரலாறெங்கிலும் இதற்கான சுவடுகள் இருக்கின்றன எல்லாத்துக்குமே சட்டம் ஒன்று சொல்லும் சட்டம் கூட சரியா இருக்கும் நம்ம இவ்வளவு சட்டங்களும் போராடி தான் வந்திருக்கு இந்த சட்டங்கள்லாம் போராடி வந்தாலும் கூட அதற்கு விளக்கம் வியாக்கியானம் சொல்லுகிற இடத்துல நீதிமன்றங்கள் இருக்கின்றன இந்த நீதிமன்றத்தில் அதிலும் குறிப்பாக வெள்ளக்கார ஜட்ஜுக்கு கூட ஒரு மனசுக்குள்ள பேதம் இருக்கும் அவங்க பேதத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல சாய்வுக்கும் சார்புக்கும் அப்பாற்பட்டவர்களும் அல்ல ஆனால் அது அதிகபட்சம் என்னவாக இருக்கும்னா கருப்பா வெள்ளையா இவர் வெள்ளக்காரரா இந்தியரா அப்படி தான் இருந்திருக்கு ஆனால் நம்ம இந்திய நீதிபதிகள் வந்ததில் இருந்து இவர் யார் என்ன ஜாதி ஆனா பெண்ணா அத்தனைக்கும் ஏற்றார் போல ஐபிசி கையில இருந்தாலும் மூளையில மனு ஸ்மிருதி இருக்கு இது இந்த வியாக்கியானம் எங்க வருது எப்போ இன்டர்பிரிட்டேஷன் தேவைப்படுது நம்முடைய கேரளாவில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அனைமா பிரேமம் மலர் டீச்சரை விட ஃபேமஸ் ஆனவங்க நம்ம சைலஜா டீச்சர் அவங்க அவங்க ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்திய நீதிபதிகள் பட்டியலில் முதல் நீதிபதியாக வந்த திரு முத்துசாமி ஐயர் அவர்கள் அவருடைய சிலை இருக்கு அவருடைய குறிப்பிடத்தகுந்த தீர்ப்புகளில் ஒன்று கணவர் வந்து எப்படி நடந்து கொள்வது இந்த கையை உடைச்சா மனைவியின் கையை உடைத்தால் அது வந்து கிரிமினல் கேஸ் ஆகாது ஏன்னா மனைவி வந்து கணவருடைய சொத்து அதனால் அது வந்து தப்பு தான் ஆனால் அது வந்து குற்றம் இல்லை அப்படின்னு எப்படியாவது வளைச்சு 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 அந்த கணவரை காப்பாற்றுறதுல தான் தொடங்குச்சு தேவதாசி முறை ஒழிப்பு அப்படின்னு வந்து நம்ம சட்டப்படி கொண்டு வர்றதுக்கு தாமதமாச்சு ஆனால் அதற்கு முன்னாலேயே அதுக்கு வழக்குகள் நடந்துகிட்டு இருந்தது அது என்னன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபதுல இந்தியன் பீனல் கோடு வந்துருச்சு இந்திய தண்டனை சட்டப்படி வயதுக்கு வராத ஒரு பெண்ணை விற்பதோ வாங்குவதோ குற்றம் அதனுடைய அடுத்த பிரிவின்படி வயதுக்கு வந்த ஒரு பெண்ணை விற்பதோ வாங்குவதோ குற்றம் இதுக்கெல்லாம் தண்டனை இருக்கு அந்த குற்றம்னா வெறும் விற்பது வாங்குவது அல்ல அதுல ஒரு விளக்கம் இருக்கு என்னன்னா அப்படி விற்கப்படுகிற அல்லது வாங்கப்படுகிற அந்த பெண் குழந்தைகள் விபச்சாரத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என்பது தெரிந்தே விற்பதும் வாங்குவதும் குற்றம் இந்த சட்டப்படி அதிகமான கைது ச நடவடிக்கை யார் மீது எடுக்கப்பட்டது என்றால் இந்த தேவதாசிகளாக வாழ்ந்த பெண்கள் பெண் குழந்தைகளை தத்தெடுப்பார்கள் ஏன்னா இவங்களுக்கு வயசாகுது ஆக வருமானத்துக்கு வழி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால மூன்று வயது நாலு வயது ஐந்து வயது பெண் குழந்தைகளை விலைக்கு வாங்கியோ தத்துன்ற பெயர்லோ வாங்கி அவர்களுக்கு ஆடல் பாடல் தெலுங்கு சமஸ்கிருதம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவர்களை தயார்படுத்துவார் இப்படி பெண் குழந்தைகளை வாங்கியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது விற்றவர்கள் மீதும் அதுல ஆங்கில நீதிபதிகள் இருந்த வரைக்கும் அது தவறுதான் ஆக அதுக்கு தண்டனை உண்டு என்று தீர்ப்பளித்தார்கள் ஆனால் இந்திய நீதிபதிகள் வந்த உடனே உயர் நீதிமன்றத்தில் அவங்க அதுக்கும் ஒரு கமா போட்டு இவங்க வாங்கினாங்க அந்த குழந்தைக்கு மூணு வயசு தான் இந்த அம்மா நடனக்காரிங்கிறதுனாலேயே அந்த குழந்தையை இதுக்காக தான் வாங்கினாங்கன்னு நீங்கள் நிரூபிக்கலான்ட்டாங்க 
அதனால் இந்த விற்றவருக்கும் வாங்குபவருக்கும் இந்த குழந்தையை பாலியல் உறவுக்கு பயன்படுத்துவது என்கிற ஒரு ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் சட்டப்படி நிரூபிக்காததுனால இதை குற்றமாக கருத முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போதான் இந்து மத உரிமை இது அப்படின்னு ஆங்கில அரசாங்கத்திடம் இந்தியாவினுடைய தேச பக்தர்களின் முன்னோடிகள் பேரம் பேசுனாங்க அவ்வளோ தேஷ் பக்தி அவங்களுக்கு இது எங்கள் மதம் எங்கள் சமய உரிமை இதில் நீங்கள் தலையிடக்கூடாது அதில் ஆங்கில அரசு மத ரீதியான விஷயங்களில் நாங்கள் தலையிடுவது இல்லைன்னு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டே போட்டாங்க அதனால தான் தேவதாசி முறை இந்த ஐபிசி வந்த பிறகும் நடைமுறையில் இருந்து கொண்டே இருந்தது அதுக்கு பிறகு தான் அதை தடுப்பதற்கு தனியாக ஒரு சட்டம் தேவை என்று அதனால தான் அந்த போராட்டம் நடந்தது அப்போ தான் மூவாலூர் ராமாமிரத அம்மையாரும் முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் அவர்களும் போராடுறாங்க இப்படி இந்த சட்டம் வருது அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படும் பொழுது காங்கிரஸ் இயக்கத்தை சேர்ந்த திரு சத்தியமூர்த்தி ஐயர் அவர்களுடைய ஒரு முக்கியமான வாதம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வாதத்தை நான் சொல்லலை தெரியாத வாதத்தை சொல்லுகிறேன் அப்போ என்ன சொல்கிறாருனா அந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து அப்போ நீக்கப்பட்டுருச்சு இந்த விதிவிலக்கு கொடுக்குற திருத்தம் நீக்கப்பட்டு விட்டது அப்போ சட்டமன்றத்தில் அவர் என்ன கேட்குறாருனா அதான் ஐபிசி அமெண்ட்மெண்ட்டு திருத்தி மாற்றிட்டாங்களே எக்ஸப்ஷனை எடுத்துட்டாங்களே இப்போ எதுக்கு உங்களுக்கு புது சட்டம்னு கேட்குறாரு அது வரைக்கும் அதான் எக்ஸப்ஷன் இருக்கேன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது எக்ஸப்ஷன் இருக்கிறதுக்கு எப்படி நீங்கள் சட்டம் போடுவீங்க அப்போ எக்ஸப்ஷனை எடுத்தாச்சு விதிவிலக்கை எடுத்தாச்சுன்னதுக்கு அப்புறம் அதை விதிவிலக்கு எடுத்தாச்சு நீங்கள் ஐபிசிலேயே கேஸ் போடலாமே எவ்வளோ அறிவு பாருங்க அல்லது அந்த அறிவை அவங்க எப்படி பயன்படுத்தினாங்கன்னு பாருங்க அதில் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண் குழந்தைகளை மீட்பதற்கும் அவர்கள் ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கும் ஒரு சமூக போராட்டமே இந்த மண்ணில் நடந்திருக்கிறது அப்ப சமூகத்தினுடைய சிந்தனையில இருக்கிற இந்த வேர்பிடித்திருக்கிற கருத்து நம்ம குடும்ப வன்முறையாக எப்படி வெடிக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த கதைகளை கேட்டுட்டு தான் வரும் ஏன் வந்து இப்படி நடந்தது அவங்க சொல்கிறாங்க பாருங்க ஐம்பது பவுன் அந்த சகோதரர் சொல்கிறார் இன்றைக்கி ஐம்பது பவுன் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சி லட்சம் ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு அறநூறு சதுர அடி இடம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன்றோம் நீங்கள் ஒரு அறநூறு சதுர அடி இடத்தை ஐம்பத்தூரில் வாங்கினா அது ஒரு பத்து லட்சம் அந்த மாதிரி ரெண்டு வாங்கி கொடுத்தா அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு பொருளாதார பாதுகாப்பு இந்த மாதிரி ஒரு விபத்தாக அந்த பெண்ணுக்கு ஏதாவது நடந்து விட்டால் கூட திருமணத்திற்கு முன்னால் அவருடைய தாய் வீட்டின் வழியாக வாங்கப்பட்ட சொத்து திரும்ப தாய் வீட்டுக்கு தான் போகும் அது கணவர் வீட்டுக்கு போகாது இது வந்து நம்முடைய வாரிசுரிமை சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பு திருமணத்திற்கு முன்னால் அல்லது பெற்றோர் வீட்டின் வழியாக அந்த பெண்ணுக்கு கிடைத்த சொத்து திரும்ப பெற்றோர் வீட்டுக்கு தான் போகும் ஆகையினால் இந்த பொண்ணை போட்டு தள்ளிட்டா சொத்தை வித்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பொருளாதார பாதுகாப்பையாவது அந்த பெண்ணுக்கு உண்டாக்கணும் அதுவும் இல்லை நகையை வாங்கி கொடுத்து அதை தட்டில் வச்சு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் கடைசியாக திரும்ப வரும்போது இப்போ வழக்குகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கு விவாகரத்து வேணும் அப்படின்னு அந்த பெண் கேட்டால் பணம் கேட்காத இழப்பீடு கேட்காத உங்கள் நகையை கொடுத்துட்றோம் ரொம்ப பெரிய மனசு பண்ணி அதாவது அவங்க கொடுத்த நகையை திருப்பி கொடுக்கறதே பெரிய பேரம் கடைசியாக கொடுப்போம் உத்தரவு வந்த பிறகு கொடுப்போம் இப்படியெல்லாம் வந்து பேரம் பேசுவதற்கு தான் அது பயன்படுகிறது அப்புறம் நம்முடைய நீதிமன்றங்கள் அண்மையில் சில தீர்ப்புகள் சொல்கிறாங்க குடும்ப பிரச்சனையில் வன்முறையினாலோ அல்லது வேறு காரணத்தினாலோ ஒரு பெண் வீட்டை விட்டு வெளியேறி அவங்க விவாகரத்து கேட்குறாங்க இழப்பீடு கேட்குறாங்க இழப்பீடு கொடுப்பது குடும்ப வன்முறை தடுப்பு சட்டத்தில் இருக்குது இப்போ சட்டமே குடும்ப வன்முறை சட்டமாயிடுச்சு அப்படி தான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்முடைய நீதிபதிகளுடைய பார்வையில் வந்து நீங்கள் தான் வேலைக்கு போகிறீங்கல்ல வேலைக்கு போகிற பெண்ணுக்கு இழப்பீடு எதற்கு 
எதுக்கு உங்களுக்கு அலிமணி அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இது இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது ஒரு பொண்ணை படிச்சுட்டாங்க வேலைக்கு போறாங்க அவங்க வந்து ஒரு பெரிய பெரிய நிறுவனத்துல இருக்காங்க ஆனா திருமணம்னு ஏற்பாடு பண்ணா அவங்க இருக்கிறது ஏழு ஆண்டு சீனியர் இப்ப அடுத்து ப்ரமோஷன் வரப்போகுது அந்த பையன் வேலை பார்க்கறது மூணு ஆண்டு தான் அவர் ஜூனியர் தான் ஆனா பையன் பெங்களூர்ல இருக்காரு பொண்ணு ஹைதராபாத்ல இருக்கு யாரு டிரான்ஸ்பர் வாங்குறது அவன் மூணு வருஷம் தானே வேலை பார்த்துருக்கிறான் அவன் டிரான்ஸ்பர் வாங்கிட்டு போலாம் அல்லது ரிசைன் பண்ணிட்டு போலாம் அங்க போய் வேலை தேடிக்கலாம் ஆனா ஏழு ஆண்டு வேலை பார்த்து அதை விட ப்ரமோஷன் கிடைக்க போகுதுன்னா கூட அந்த பெண் தான் வேலையை விட அந்த பெண் தான் டிரான்ஸ்பர் வாங்கணும் ஏன்னா அவரு தான் வந்து இருந்த இடத்துல இருக்க வேண்டியவர் இதுக்காக அந்த பெண் அதை விட்டுட்டு போகணும் அடுத்தது குழந்தை பிறக்கணும் குழந்தை பிறந்த பிறகு அதை பார்த்துக்கணும் அதுக்காக லீவ் போடணும் அப்புறம் என்ன இருந்தாலும் அம்மா பார்த்துக்கிற மாதிரி வருமா அதனால ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் நீ பிரேக் எடுத்துற அவ்வளோதான் குழந்தை எல்கேஜி போகுது அதுக்கப்புறம் புதிய கல்விக் கொள்கை வருது அதனால பயமா இருக்கு எங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் வச்சு எல்கேஜியில் ஃபெயில் பண்ணிடுவாரோ அப்படின்னு அதனால சார் என் குழந்தை படிக்கணும் சார் நான் வந்து நான் மோடி கவர்மெண்ட்ல இருக்கேன் சார் அதனால நான் குழந்தை படிப்பு பயம் சார் எனக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க அதோட போயிடுது படிப்பு அந்த குழந்தையினுடைய அந்த பெண்ணுடைய வேலை இதெல்லாம் பண்ணி அப்படியே இருந்தா கூட கணவருக்கு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரிசைன் பண்ணணும் ஒரு சொத்து வாங்கினா கணவர் பேர்ல தான் வாங்குறாங்க ரெண்டு பேர் பேர்லையும் வாங்கிட்டா அது ஏதோ பெரிய தியாகம் பண்ண மாதிரி பேசுறாங்க அதனால இதெல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியா விவாகரத்துன்னு வரும்போது அவங்களுக்கு மனசுல தெம்பு இல்லை உடம்புல வலிமை இல்லை கையில பணம் இல்லை குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிற பொறுப்பு இருக்கு அப்ப அவங்க இழப்பீடு கேட்டா நீ தான் வேலைக்கு போன உங்ககிட்ட வருமானம் இருக்கு நீ படிச்சிருக்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண் என்ன செய்வாங்க இதெல்லாம் சட்ட ரீதியாக நாம நீதிமன்றங்களிலேயே சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதற்கு காரணம் நம்முடைய சமுதாயத்தினுடைய அடிப்படை சிந்தனை அது வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மாறவே இல்லை மாறினவங்களை பார்த்து வியந்து போறதும் அவங்கள வந்து முடிஞ்சா குறை சொல்றதும் தான் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போறாங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு வராங்க ஆனா இந்த பையனை பெத்த குடும்பம் இருக்கு பாருங்க அவங்க அப்படியே ஆத்து 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 போறாங்க ஏன்னா என் பையன் அஞ்சு மணிக்கு எடுத்திருக்கிறான் எதுக்கு ரெண்டு பேரும் சமையல் பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் அவசர அவசரமா டப்பாவில் அடைச்சிட்டு ஓடுறாங்க ஆனா இந்த பையன் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கலன்னா அந்த பொண்ணு நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சாங்க அதை பத்தி அவங்களுக்கு கவலை இல்லை இதுதான் அப்புறம் அப்பா அம்மா வந்து முதியோர்களுக்கு போறாங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்க வருத்தம் பையனை பெற்ற அப்பா அம்மா அந்த பொண்ணுக்கு திருமணம்ங்கிற பேர்ல நடக்கிற வன்முறைகளே அவ்வளவு மேட வரைக்கும் சண்டை நடக்குது கல்யாணம் மேட வரைக்கும் ஏங்க நிறுத்திட்டீங்க ஏங்க அதை நிறுத்தல கல்யாணத்தன்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை வச்சுட்டோம் நிச்சயம் பண்ணிட்டோம் மண்டபத்துக்கு பணம் கட்டிட்டோம் வர இப்போ இப்போ வந்து எப்படி நிறுத்துறதுன்னா இந்த ஊருக்காக உலகத்துக்காக அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கையை பலியாக்கலாம் அப்படிங்கிற மனநிலை தான் இவ்வளவு சிக்கல்களுக்கும் காரணமாக இருக்கு அந்த மனநிலையை மாற்றுவதுதான் நீங்கள் இன்றைக்கு ஏற்றி இருக்கிற மிக அற்புதமான முழுமையான ஒரு தீர்மானம் அந்த தீர்மானத்துல எல்லா விதமான பாகுபாடுகளும் வன்முறைகளும் முழுமையா அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு உண்மையிலேயே அதனம குடும்பங்கள்லையும் சமூகத்துல பிரச்சாரம் பண்ணாலே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன சொல்லும் போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க நாங்கள் பல இடங்களில் வந்து கேட்பேன் இப்போ பல வழக்கு வருதா சரி அதுல இருந்து வேற பிரச்சனைக்கு வருவோம் வழக்குல இருந்து வாழ்க்கைக்கு வருவோம் வாழ்க்கையில இருந்தா வழக்கு வருது இந்த பெண்களுடைய இன்றைய பிரச்சனைகள் ஆபத்து ஒரு பேராசிரியர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லாசிரியர் விருது தான் கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் அவங்க நல்லாசிரியர் அதனால் அவங்களுக்கு அந்த விருதெல்லாம் கிடைக்கல 
அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கல்லூரி மாணவிகள முதல் வகுப்பு அவங்க பாக்குறாங்க வர வர பெண்கள் வந்து ரொம்ப இறுக்கமா இருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐஸ் பிரேக்கிங் செஷன் வைப்போம்னு சொல்லி அவங்களோட ஃப்ரீயா பேசுறாங்க ஆனா இவங்க என்ன பேசினாலும் அந்த பெண்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு சரியான முறையில அதுக்கு எதிர்வினை ஆற்றல ஜோக் அடிச்சாலும் இப்படி பாக்குறாங்க இப்ப நம்ம வீட்லயே பாப்பீங்க நம்ம விழுந்து விழுந்து சிரிப்போம் நம்ம பிள்ளைங்க வந்து இப்படி பார்ப்பாங்க ஏமா அவ்வளோ பெரிய ஜோக்கா ஏமா அப்படிம்பாங்க தோழர் பாலபாரதி அவர்கள் சொன்ன இந்த அடக்கமான பொண்ணு மயானத்துல தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு நாள் சொல்லி நாம் தனியா சிரிக்கிற அடக்கமான பொண்ணு எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு எங்க கிடைக்கும் மயானத்துல தான் கிடைக்கும்னு தோழர் பாலபாரதி சொன்ன அப்படின்னா நான் மட்டும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை சுத்தி இருக்கிற அந்த இளம் பெண்கள் யாருமே சிரிக்கல ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு நகைச்சுவை மாதிரியே தெரியல இப்படி அந்த வகுப்புல நடந்த அந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு அந்த பேராசிரியர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு கரும் வலகையில போர்டில் நீங்க வந்து உனக்கு அச்சம் ஊட்டுவதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு எழுத சொன்னாங்க அந்த ஒவ்வொரு பெண்ணும் எழுதுனதுல அந்த போர்டே நிறைஞ்சிருச்சு அடுத்தது சொல்றாங்க உனக்கு மகிழ்ச்சியானது என்னன்னு எழுத சொன்னா ஒரு பாதி போர்டுக்கு கூட அவங்க எழுதுல அப்ப அவங்க சொல்றாங்க அந்த பிள்ளைங்க மனசுல இவ்வளவு பயம் இருக்குது அவங்க எப்படி ஃப்ரீயா இருப்பாங்க அவங்க பார்த்துருக்கிற வன்முறைங்கிறது கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது இன்னைக்கு அது எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துட்டு போகுதுன்னு சொன்னா வீட்டுல நம்மளெல்லாம் எப்படி வளர்த்தாங்கன்னே தெரியல யார் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னும் தெரியல எப்ப பார்த்தா ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க இல்ல போகும்போது பக்கத்து வீட்டுல விட்டு போவாங்க அக்கா விஜய் அக்கா என் பிள்ளைய கொஞ்சம் பாத்துக்க அப்படின்னு நம்ம பாட்டுக்கு விளையாடிக்கிட்டு இருப்போம் திரும்பி வரும்போது தர தரன்னு இழுத்துட்டு போயிருப்பாங்க இவ்வளவுதான் ஆனா இன்னைக்கு சொந்த வீட்டுக்குள் நெருங்கிய உறவினரிடம் நம்பி குழந்தைய விட்டுட்டு போக முடியல அந்த அளவுக்கு மன விகாரம் வக்கரம் உலகளாவிய தொழில்நுட்பத்தின் வழியாக மூளையில பதிஞ்சு கிடக்குது இன்றைய குழந்தைகள் பெரும்பாலானவர்கள் வீட்டுக்குள்ள இந்த பாலியல் சீண்டல்களை எதிர்கொண்டுதான் வர்றாங்க அத அவங்க மனசுல வந்து வடுவாக போகுது கோபமா போகுது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நினைக்கிற அந்த ஒரு ஜாலி மூடு இந்த மாதிரி சந்தோஷமா பேசுறது அது எல்லாமே ரொம்ப இறுகி கெட்டி தட்டி போயிருக்கு இதுக்கு பிறகு இது இதுல ஈடுபடுகிற அந்த பெண் குழந்தைகள் எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்கன்றது ஒண்ணு அதுல அந்த பிள்ளைகளை ஈடுபடுத்துகிற ஆண் பிள்ளைகள் எப்படி குற்றவாளிகளாக மாறுகிறார்கள் இந்த வேலையில அந்த அந்த பெண்ணுக்கு எதையோ ஒண்ணு வாங்கி கொடுக்கணும் ஒரு செல்போன் வாங்கி கொடுத்துட்டு ஒரு லாங் டிரைவ் போகலாம் இது இன்னைக்கு கல்லூரிகளில் பெரும்பாலும் நடக்கிற ஒரு செயல் என்னமாச்சு வீடியோ வச்சிருக்கான் ஒரு வழக்கு வீடியோ வச்சிருக்கான் அந்த வீடியோ வச்சு மிரட்டுறான் பார்த்தா ஒரு பொள்ளாச்சி இல்லை பல பொள்ளாச்சிகள் இருக்கு நாட்டில் இல்லை நாடே இப்படி மாறுதா தெரியல அந்த பையன் வந்து மிரட்டுறான் அந்த பொண்ணு ஏன் வழக்குக்கு வரணும் அப்படின்னா என்ன மிரட்டுறான் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன் ஒன்று உன்னை விட்டுறதுக்கு ஒன்னு உன்னை மாதிரியே ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணு அப்பதான் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியுது நம்மளையே இப்படிதான் இவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்க யாரு தோழி ஏன் அவங்க பண்ணாங்கன்னா அப்பதான் அவங்க தப்பிக்க முடியும் அப்ப நீ இன்னும் ரெண்டு பெண்களை இந்த மாதிரி அறிமுக ஒரு பார்ட்டிக்கு பர்த்டேக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வா அடுத்தது இல்லைன்னா நாங்க சொல்லுகிற சில பேருக்கு நீ போய் சர்வீஸ் பண்ணு இது கல்லூரியில படிக்கிற ஒரு மாணவிக்கு நடந்தது அப்புறம் நாங்க விசாரித்து அத வழக்க கொடுத்து அந்த பையனை கைது பண்ணாங்க ஆனா அப்ப இதுல ஒரு பையன் மட்டும் சம்பந்தப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்முடைய பெண்களுக்கு சிறுமிகளுக்கு கல்லூரி மாணவிகளுக்கு அவர்களுடைய உரிமையை சொல்லுவதை போல எச்சரிக்கையாக இருக்கவும் நாம் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது எச்சரிக்கையாக இருப்பது என்பது உரிமைக்கு எதிரானது அல்ல 
அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டி இருக்கு கவனமாக இருங்க சில பேர் இதை சொன்னா கோவிச்சுக்கிறாங்க நீங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்க அவங்க காதலனோட தானே போனாங்க காதலனோட தான் இங்க போனாங்க போற இடத்துல காதலன் மட்டும்தான் இருப்பாங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு உறுதி இல்லை காதலுங்கிற பேர்ல ஒரு பதினாறு வயசு பெண்ணை கூட்டிட்டு போறானா அங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்கிறதுதான் பல வழக்கில் வருது அப்போ எது காதல் அப்படிங்கிறத தந்தை பெரியார் சொன்ன மாதிரி இந்த காதல்னா என்ன கற்புனா என்ன இது என்ன வெங்காயம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துதான் தீர வேண்டி இருக்கு அந்த எச்சரிக்கைக்கு நம்முடைய பெண்களை இன்னும் கொஞ்சம் விழிப்பாக இருப்பதற்கு நாம் பழக்க வேண்டி இருக்கிறது சிறு குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்கான விழிப்புணர்வை வீட்டில் வளர்க்க வேண்டி இருக்கு கட்டற்று கையில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வழியாக வருகிற ஆபாச படங்களை தடை செய்வதற்கு அரசாங்கம் முயற்சி எடுக்கிறது இல்லை அவங்க செஞ்சாலும் அதை தாண்டி அது உள்ளே வரும் இது அதையெல்லாம் தாண்டி அதை தொழில்நுட்பமாக இருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு மூளைக்குள்ளும் வந்து இறங்குகிற இந்த கிருமியை ஸ்கேன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கண்காணிப்பு தேவைப்படுது தன்னோடு நடக்கிற ஆணையும் கண்காணிக்கிற பழக்கம் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்தாலே தவிர அடுத்து வருகிற பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இந்த செய்திகளை தடையின்றி வீட்டிலும் நம்முடைய சமூக வெளியிலும் நாம் பேச வேண்டும் கடைசியாக ஒன்று இன்று பெண்கள் எதிர்கொள்ளுகிற பல பல ஆபத்துகளில் அவர்களாக பாலியல் சுதந்திரம் என்கிற பெயரில் அதை நம்பி அது மட்டுமே உரிமை என்று நம்பி எந்த ஒரு பொது வேலை இல்லாம ஒரு அமைப்பு இல்லாம ஒரு இயக்கத்தின் தொடர்பு இல்லாம ஒரு தத்துவம் இல்லாம எதுவுமே தெரியாமல் வெறும் பாலியல் சுதந்திரம் மட்டுமே தன்னுடைய தேவை என்று நினைத்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கொள்கை சாயம் எல்லாம் பூசலாம் ஆனால் ஒரு கொள்கையோ இயக்கமோ செயல்பாடுகளோ இல்லாமல் இதில் மட்டும் சென்று மாட்டுகிற பெண்கள் இன்று இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் நாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது அப்போ அமைப்பு ரீதியாக நம்முடைய கண்காணிப்புகளை தீவிரப்படுத்துவதும் அரசாங்கத்தினுடைய அமைப்புகளாக சட்டம் நீதி செயல்பாடு இவற்றை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் சமூகங்களுக்கும் பேசுவதும் இந்த எதையெல்லாம் பேச தயங்குகிறோமோ அவற்றை வெளிப்படையாக பேசி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எச்சரிக்கையை உருவாக்குவதும் என பல்வேறு முனைகளில் இருந்து நாம் செயல்பட்டால்தான் இந்த வன்முறைகளில் இருந்து நம் பெண்களை குழந்தைகளை காப்பாற்ற முடியும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி